हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्लास नंबर बारह फ्रेंड्स देखिए इससे पहले जो आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए इसमें और देखिए साइंस ग्रुप की बात करें तो उसमें देखिए चार वीडियो हो चुका है फिजिक्स का और बायो का देखिए चार वीडियो में ही जो मैंने लगभग बीस से पच्चीस टॉपिक आपको क्लियर करा दिए अब बाकी बचा कॉमर्स ग्रुप का कॉमर्स ग्रुप को देखिए दो वीडियो काफी है इकोनॉमिक्स के लिए दो से तीन वीडियो तो देखिए हम जो है इतिहास जो प्राचीन भारत हो चुका है तो अब देखिए आपका मध्यकालीन की तरफ बढ़ते जा रहा है इसमें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं अभी आपको वो नोट्स कराऊंगा और फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं करा रहा हूं आप इसको नोट्स करिए तभी आप जो है एग्जाम में जो है अच्छा कर सकते हैं इसमें देखिए आप बुक्स पढ़ रहे हो तो देखिए आप बुक्स में एग्जाम के समय होता क्या है आप बुक्स इतनी सारी बुक तो आप उठाओगे नहीं तो अब क्या करिए आप जो है लगभग इतना सा आप जो है कोई नोट्स बना लेंगे लगभग सौ से डेढ़ पेज का बी के लिए तो आप एग्जाम को दो घंटे में भी वो पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इसमें तो इसमें देखिए हमारा जो ये वीडियो होगा ये होगा प्रमुख स्थान इमारतें और मंदिर से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन आएगा पक्का दो से तीन क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है तो इसमें सबसे पहले मंदिर को देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो देखिए दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कैसा मंदिर है जैन जैनियों का मंदिर है वो कहां पर है वह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में देखिए माउंट आबू जो पहाड़िया है राजस्थान में तो वहां पे है और ये जो है संगमरमर से ये बना हुआ है और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा बनाया गया था तो ये चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया और ये जो है चालुक्य भीमदेव प्रथम के जो है सामंत थे भीमदेव प्रथम अभी इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था जो कि आपका ये देखिए संगमरमर से बना गए इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट है भी खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा ये बनाया गया था ये जो है जैन धर्म और हिंदू धर्म से ये संबंधित है इसके बाद आगे उड़ीसा में लिंगराज मंदिर कहाँ पे है यह है भुवनेश्वर भुवनेश्वर कहाँ पे है उड़ीसा में लिंगराज मंदिर कहाँ पे है उड़ीसा में देखिए आपको इसके बाद है जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ है पुरी में पुरी कहाँ पे है ये भी उड़ीसा में है देखिए 2017 में जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था ये आया था यहाँ पे आपका देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आया था 2017 में ये कंपलसरी पेपर में ये आया था कि ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है तो ये कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को ये किससे संबंधित है यह है सूर्य मंदिर देखिए किससे है ब्लैक पगोड़ा यह है कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है और ये जो बनवाया गया था नरसिंह देव वर्मन ने ये बनवाया था और जो है ब्लैक यानी कि श्याम तो ये कहां पे है ये भी कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है तो देखिए उड़ीसा की ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोड़ा कहां पर है यह भी आपका उड़ीसा में है नरसिंह देव वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था देखिए अजंता अर एलोरा की गुफाएं कहां पर है तो यह है महाराष्ट्र में आपका औरंगाबाद तो देखिए अजंता की जो गुफाएं है वो है बौद्ध गुफा जो है मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये बौद्ध से संबंधित है देखिए एलोरा की जो गुफा है और देखिए एलोरा के जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण वो करा था राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट नरेश पर, कृष्ण प्रथम के द्वारा और देखिए ये जो राष्ट्रकूट है ये जो है जैन धर्म के संरक्षण में थे और देखिए अगर क्वेश्चन आता है देखिए अजंता तो किससे है बौद्ध से एलोरा जो गुफा है वह है जैन धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित यानी कि आपका तीनों धर्म से ये संबंधित है इसके बाद है एलिफेंटा की गुफाई ये भी है आपका महाराष्ट्र में तो ये जो है राष्ट्रकूट शासकों ने सैल को काटकर सैल होती है यानी कि चट्टानों को काट जो है ये बनवाया था ये जो है शैव धर्म या इस पर जो है त्रिमूर्ति इसमें बनवाई थी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर जो है वो कहाँ पे है भारत में तो वह है तमिलनाडु में तमिलनाडु में आपका कहाँ पे है तमिलनाडु में और उसको जो है तमिलनाडु को देव की भूमि कहा जाता है यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है वो है नटराज की मूर्ति आप सभी ने देखा होगा उसमें जो है नृत्य करती हुई दिखाई गई है और उसके चारों ओर जो है वहाँ पे उसमें अग्नि है अग्नि दिखाई गई उसमें जलती हुई नटराज की मूर्ति पूछ ली जाती है किस शासकों से संबंधित है नटराज की मूर्ति आपने सभी ने नाम सुना होगा तो वो है चोल शासकों द्वारा ये क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था चोल शासकों द्वारा बनवाई गई है नटराज की मूर्ति देखिए महाबलीपुरम का जो है महाबलीपुरम कहाँ पे है ये आपका 
जो है सप्त मंदिर जो है पल्लव शासकों द्वारा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था ये भी चट्टानों को काटकर का महाबलीपुरम इसको जो है सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है महाबलीपुरम जो मंदिर है उसको सप्त पगोड़ा कहा जाता है और आपका जो ये कोणार्क का ये सूर्य मंदिर था उसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा और ये क्या है यहाँ पे सप्त पगोड़ा और जो इसमें सात रथ है इसमें सप्त पगोड़ा मंदिर में और सबसे छोटा रथ है वो है द्रौपदी रथ कौन सा है द्रौपदी रथ इसके बाद आगे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है ये है मदुरे में स्थित मदुरे कहाँ पे है ये है तमिलनाडु में देखिए बिहार से संबंधित जो है विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पे स्पेस कर दीजिए या आगे उसको लिख लीजिए अभी मैं आपको लिखवाऊंगा ये भी ये भी पिछली वीडियो में कराया था सोमनाथ का मंदिर गुजरात सौराष्ट्र में एक ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उस समय जो वहाँ का शासक था वो था भीम प्रथम कौन था ये आपको काफी बार मैंने करा दिया क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में फ्रेंड्स इसके बाद आगे और फ्रेंड्स देखिए आप जो है बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल पॉजिटिव रह के जो है आप इसकी तैयारी करें आराम से जो है आपको फ्री सीट मिलेगा बिल्कुल पॉजिटिव रहे बिल्कुल अच्छे से आप जो है तैयारी कर सकते हैं काफी आपके समय दो महीना दो महीने से भी हालांकि ज्यादा ही है ये आपके पास जो है बिल्कुल टेंशन मत ले और अगर किसी को कमी लगती है कि कोचिंग ले तो आप तो देखिए एक या डेढ़ महीने की कोचिंग ले ले रीजनिंग या हिंदी के लिए लेकिन आप कोचिंग भी ले सकते हैं आपको अच्छा लगे और बुक्स वगैरह जो है अभी मैं आपको सजेस्ट तो मैंने कर दी कुछ बुक्स और अभी और मैं आपको बता दूंगा जो कि अभी मैंने ऑर्डर किया है तो जो भी अच्छी लगेगी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उसमें यह क्वेश्चन देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है वो है बिहार में और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है इसमें जो है शिक्षा दी जाती वो दी जाती थी बौद्ध धर्म की शिक्षा और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ये किया था बख्तियार खिलजी एक बिहार के पहले मुस्लिम ये जो है शासक थे उन्होंने इसको जो है नष्ट कर दिया था इसके बाद आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में है और ये ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो है ये बनवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल के द्वारा आपको पता देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है अब आगे पढ़ते हैं तकशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है पाकिस्तान रावलपिंडी में आपका और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था तकशिला विश्वविद्यालय इसमें जो है काफ़ी देश विदेशों से जो है इसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे तो इसमें देखिए कुछ विद्वान थे जैसे चरक और जीवक इन्होंने जो है इसमें शिक्षा प्राप्त की और देखिए चरक कौन थे ये जो थे ये जो सॉरी आपका ये थे चिकित्सक आपका चरक किसका था चरक था कनिष्क का जो था वो चिकित्सक था और इनकी एक पुस्तक है चरक संहिता जिसमें कि वेद आयुर्वेद के बारे में बताया गया है उसमें चरक संहिता और आप जो है इसको जो भी फ्रेंड्स ये मैं आपको करा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट ये यानी कि आपका बुलेट पॉइंट है यही एग्जाम में जो है सीधे सीधे आते हैं आप इनको नोट्स करते रहिए देखिए वीडियो आप देखते हैं उसको नोट्स नहीं करते तो ये सबसे बड़ी आप भूल कर रहे हो बिल्कुल आप जो भी मैं आपको करा रहा हूँ आपको वही करा रहा हूँ जो कि आपका इम्पोर्टेंट है तो आप इसको अपने एक नोट्स में लिखते चलिए इसमें देखिए सुवर्ण मंदिर जो है वो है अमृतसर में और देखिए वहाँ पे जो है पंजाब में यहीं पे एक नोट्स स्पेस करके और लिख लीजिए वो है रोक गार्डन रोक गार्डन का जो बनवाया था रोक गार्डन किसने बनवाया था वो है नेकी चंद कौन है नेकी चंद रोक गार्डन जो बनवाया था वो बनवाया था नेकी चंद ने तो आप इसको नोट्स कर लीजिए इसके बाद ताजमहल है आपका ये आगरे में है और ये जो है शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था जंतर मंतर ये दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है जंतर मंतर दो जगह है देखिए दिल्ली और जयपुर और जयपुर को जो है पिंक सिटी या गुलाबी नगर बोला जाता है इसमें जो है आप एरो बना के ये भी लिख लीजिए पॉइंट्स आप देखिए टच करते चलिए एक दूसरे को जोड़ते हुए चलिए आप जीके को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसके बाद आगे शांति निकेतन विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज ये कहाँ पे है पश्चिम बंगाल यानी कि आपका जो है पश्चिम बंगाल में है ये कोलकाता में आपका आपको देखिए शांति निकेतन विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज ये कहाँ पे है पश्चिम बंगाल कोलकाता इसके बाद आगे कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था वो कुतुबुद्दीन एबक ने कराया था और इंडिया गेट और लाल किला ये भी कहाँ पर है ये भी दिल्ली में है और जो है आपका लाल किला जो बनवाया है दिल्ली का वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया और आगरा का किला ये बनवा गया अकबर के द्वारा तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है आगरा का किला और दिल्ली का किला देखिए आगरे के किलों को ज्यादातर क्या कर देते हैं आप टच कर देते हो शाहजहां क्योंकि आगरे में बनवाया था ताजमहल 
किसने शाहजहां ने तो वहां का जो किला था वो भी शाहजहां ने बनवाया होगा ऐसा सोचकर आप कर दे तो बिल्कुल इसका ध्यान रखे आगरा का जो किला बनवाया है वो अकबर ने और दिल्ली का बनवाया है शाहजहां ने इसके बाद आगे चार मीनार जो है वो भी हैदराबाद में है और गोलकुंडा की खान जिससे कि कोहिनूर हीरा निकाल निकाला गया था गोलकुंडे खान बीजापुर में है आंध्र प्रदेश में इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है यह है मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं कहां पे है यह भी मुंबई में है देखिए इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मुंबई में इसके बाद आगे ये भी पहले कर चुके देखिए मीनाक्षी मंदिर कहां पे है मदुरे में तो आप इसको दोबारा नोट्स मत करें और साइलेंट वैली साइलेंट वैली कहां पर है तो यह है केरल में इसको शांत घाटी बोला जाता है या मूक वैली भी बोला जाता है मूक वैली और ये जो है हॉट स्पॉट एक क्षेत्र है केरल का हॉट स्पॉट क्षेत्र में ये आता है इसके बाद आगे महाकलेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पे है महाकलेश्वर जो स्थान है वो है आपका उज्जैन में यहाँ पे जो है कुंभ का मेला लगता है और उज्जैन की राजधानी जो है वो है अवंती का और ये जो मेला लगता है देखिए कुंभ का यहाँ पे उज्जैन में और उज्जैन जो है वो है छिपरा नदी के किनारे इसके बाद आगे गोल गोल गुब्बंज तो ये कहाँ पे है यह है बीजापुर इसके बाद आगे यहाँ पे बीबी का मकबरा बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है और ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था आगे गोमटेश्वर जो है ये प्रतिमा या मूर्ति ये है सरवण बेलगोला में और कर्नाटक जो है कर्नाटक राज्य में है ये सरवण बेलगोला कर्नाटक में अब ये जो है सरवण बेलगोला ये स्थान है जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने शरीर का जो है जो शरीर त्यागा था वो संलेखन विधि यानी कि व्रत रख के वो यहीं पे त्यागा था सरवण बेलगोला में अंतिम समय इसके बाद लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पकौड़ा उड़ीसा में खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश चंदेल शासकों द्वारा ही बनवाया गया था एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट जो है आप नोट्स करिए देखिए आपका जो शेर शाहूरी था उसका जो मकबरा है शेर शाहूरी का वो है बिहार में सासाराम बिहार तो आप उसको भी नोट्स कर लीजिए यहाँ पे शेर शाहूरी का मकबरा सासाराम बिहार और जो आपका जो है फ्रेंड्स ये जो कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं तो आप इनको देखिए एक बार नोट्स करते चलिए और वीडियो को देखते चलिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल और फ्रेंड्स दो महीना आपके समय आपके पास तो आप इसको पॉजिटिव होकर तैयारी करें बिल्कुल प्रॉब्लम ना ले अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक्स में या किसी सब्जेक्ट में तो आप देखिए व्हाट्सअप नंबर जो है वहाँ पर कॉल करके जो है उसका किसी भी ग्रुप मेंबर से या देखिए ग्रुप एडमिन से जो उसका सलाह ले सकते हैं बिल्कुल टेंशन मत ले फ्रेंड्स आप और देखिए फ्रेंड्स अगर देखिए आप जो है आप वीडियो नहीं देखते हो तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आपको जो है बिल्कुल आपको मिल जाएगा उसमें और देखिए अभी भी आपको किसी को लगता है कि आपका जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो अगर आपको देखिए आठ से दस दिन या पंद्रह दिन का आप जो है कोचिंग भी ले सकते हैं अपने पास में तो आप देखिए किसी भी तरह जो है हमें कोर्स को कंप्लीट करना है क्योंकि तभी हम को, आपको कोर्स को कंप्लीट करेंगे तभी आप इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे इसमें और सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स देखिए आपका 11 फरवरी से एग्जाम फॉर्म जो है ऑनलाइन हो तो मेरा सजेशन सभी को ये है तो आप पहले या यानी कि दो तीन दिन तक जो है फॉर्म को बिल्कुल ना भरे उसमें देखिए साफ साफ बताया गया कि काफी सारे स्टूडेंट के साथ जो है फॉर्म फिलअप करने में का जो करक्शन डेट होती है वो एक महीना चलेगी उसके बाद ही आप जो है फॉर्म में जो है करक्शन कर सकते हैं अगर गलती हो जाती है अगर आपके गलती हो गई फॉर्म में एक बार तो आप पूरे महीने जो है तैयारी नहीं करेंगे बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में तो आपको लगभग चार से पांच दिन बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है बिल्कुल भी जल्दी इसमें नहीं दिखानी है तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आपका कोई सजेशन बचा है या आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दीजिए आपको उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा 